Paso Video ekibi olarak yeni bir bölümle karşınızdayız. Evrende yolculuğumuz ve araştırmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bilim insanları geliştirdikleri teleskoplarla derin uzayda her geçen gün yeni bir gezegen keşfediyor. Günümüze kadar binlerce gezegenin varlığı keşfedildi. Ama şu kesin ki daha fazlası da araştırılmayı bekliyor. Uzay o kadar karmaşık ve şaşırtıcı ki yaşam barındıran gezegenler var mı? Ya da yaşam barındırmaya uygun gezegenler var mı? Hala araştırılıyor. Bugünkü çoğunluk kabulüne göre bir gezegen üzerinde yaşamın ortaya çıkabilmesi için zaruri koşullar olarak genellikle sıvı suyun olması gerekiyor. Biz konuyu daha fazla uzatmadan gezegenleri ve gezegen terimini araştıralım. Gezegen veya seyyare bir yıldızın etrafında dolanan gök cismidir. Dar anlamıyla güneş sistemi içinde güneşin doğrudan uydusu olan ve uluslararası gök bilim birliği tarafından bu tanıma uygun bulunmuş 8 gök cismini belirlemede kullanılır. Güneş sistemimizde resmi olarak kabul edilen 8 gezegenden başka bu cisimlerle boyut, yörünge ve fiziksel özellikler açısından aynı gruba konabilecek yeni gök cisimlerinin keşfedilmesi, bir yandan da başka yıldızların etrafında da güneş sistemi gezegenlerine benzer gök cisimlerinin dolandığının saptanması, gezegen tanımının sınırlarının genişlemesine, aynı zamanda gezegenlerin gizemine neden olmuştur. Uluslararası Gökbilim Birliği'nin kabul ettiği Güneş Sistemi'nin 8 gezegeni, Güneş'e yakınlık sıralarına göre şunlardır. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptündür. Bu 8 gezegenin dışında daha önce gezegen olarak tanımlanan Plüton, Uluslararası Astronomi Birliği'nin yeni tanımlamasına göre cüce gezegen olarak kabul edilmektedir. Peki cüce gezegen nedir? Bir cüce gezegen, gezegen boyutunda olan ancak ne gezegen ne de doğal bir uydu olan bir gök cismidir. Cüce gezegen terimi bir şekilde kendiliğinden tartışmalıdır. Çünkü bu cisimler cüce yıldızların yıldız olmaları kadar gezegendir. Bu güneş sisteminin konseptidir. Bu tanım ayrıca gök bilimciler tarafından da kullanılır. Brown şunu vurgular. Gezegenimsi bu tarz cisimler için yıllarca kullanılan oldukça güzel bir kelimedir. Hatta 5A tasarısı bu medyan cisimlerine gezegenimsi demiş, ancak genel kurulda kapalı oynamayla böyle olmaması kararı alınmıştır. İkinci tasarı, CB, cüce gezegenleri alt gezegen olarak tanımlamıştır. Bu anlaşma altında, Reddedilmiş teklifteki 12 gezegen, 8 klasik gezegen ve 4 cüce gezegen olmuştur. Bu gezegenlerin en büyüğü Eris'tir. 1995 yılında Michel Mayer ve Didier Coulis tarafından 51 Pegasi adlı yıldızın çevresinde dönen bir gök cismi keşfedildiğinde bu cismin gezegen olarak tanımlanması uygun görüldü. 1995-2005 yılları arasında yapılan gözlemlerle yüzü aşkın değişik yıldız çevresinde dolanan 150'den fazla gezegen bulundu. Güneş sistemi gezegenleriyle karıştırılmaması için bu cisimlere güneş dışı gezegenler veya güneş sistemi dışı gezegenler adı verilmektedir. Yine karışıklığı önlemek amacıyla bu tür gezegenlerin yıldızlarıyla birlikte oluşturdukları sistemlere genel olarak gezegen sistemi, ya da yıldız sistemi adı verilmektedir. Güneş sistemi adı ise yalnızca özel ad olarak güneş ve uydularının oluşturduğu gezegen sistemini tanımlamada kullanılır. Güneş dışı gezegen, güneş sisteminin dışında ve başka bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegendir. 1990'lı yıllarda teknolojinin yeteri kadar gelişmesiyle ilk defa dolaylı olarak bir güneş dışı gezegen tespit edilmiştir. Bugüne kadar 800'den fazla güneş dışı gezegen tespit edilip doğrulanmıştır. Bu gezegenler, güneş sisteminin gezegenlerine nazaran çok uzakta olmasından dolayı çoğu Jüpiter'i andıran gaz devleridir. 
1992 yılında o ana kadar Cooper kuşağının bilinen tek üyesi Plüton gezegeni iken, 1992 QB geçici adıyla tanınan ilk Cooper kuşağı cisminin bulunması ve bunu kısa sürede çok sayıda yenilerinin izlemesiyle bu yeni gök cisimi sınıfı bir kavram olarak netleşmeye başladı. Plüton konusunda bilimsel anlamda bir bildiri yayınlamak zorunda kaldı. 29 Temmuz 2005'te açıklandı. Bunlardan 2003 UB adlı olanı Plüton'dan daha büyük olması nedeniyle bazılarınca 10. gezegen ilan edilirken bir yandan da Plüton'un gezegen sıfatının gözden geçirilmesi tartışmaları yeniden alevlendi. Kısaca Güneş sistemimizdeki gezegenlerden Uranüs'ten bahsetmek istiyorum. Uranüs, Güneş sisteminin Güneş'ten uzaklık sıralamasına göre 7. gezegenidir. Çap açısından Jüpiter ve Satürn'den sonra 3. Kütle açısından bu iki gezegen ve Neptün'ün ardından dördüncü sırada gelir. Adını Yunan mitolojisindeki gökyüzü tanrısı Uranos'tan, latinceleştirilmiş şekliyle Uranüs'ten alır. Buz devleri sınıfına girmektedir. Uranüs, güneş çevresindeki bir devrini 84 yılda tamamlar. Hafifçe eliptik olan yörüngesi boyunca güneşe uzaklığı yaklaşık 2 milyar 842 milyon 400 bin kilometredir. Uranüs'ün kütlesi dünyanınkinin 15 katı, hacmi ise 63 katıdır. Uranüs'ün çevresinde ince, keskin hattı ve koyu renkli 10 halkanın olduğu tespit edilmiştir. Halkaların tümü yaklaşık 1 metre çapında koyu renkli kaya benzeri parçalardan oluşmaktadır. Bunların yapısı henüz belirlenememiştir. Uranüs, kutbu güneşe bakacak şekilde tekerlek gibi döner. Böylece etrafındaki halkalar da dik olarak onunla birlikte döner. Uranüs de dünyanın ve Satürn'ün çevresindekilerle karşılaştırılabilecek ölçüde manyetik alan vardır. Manyetik alanın ekseni, gezegenin dönme eksenine göre 55 derece eğiktir ve bu diğer gezegenlere oranla oldukça yüksek bir değerdir. Bu eğiklik, manyetik alanın güneş rüzgarı karşısında tirbuşon benzeri uzun bir kuyruk yapmasına neden olur. Gezegenin dönme periyodu yaklaşık olarak 17,5 saattir ve dönme ekseni olağan dışıdır. Uranüs'ün eriyik halde bulunan ağır bir çekirdeği vardır. Çekirdeğin çevresinde ise su ve binlerce kilometre kalınlığında bir manto yer alır. Bu aşırı sıcak mantonun üzerindeki atmosferin ağırlığından kaynaklanan devasa basıncın etkisiyle kaynamadığı, kaynayamadığı, ve buranın elektriksel olarak iletken olduğu, gezegenin manyetik alanını sınırladığı düşünülmektedir. Kütlesi dünyanınkinin yaklaşık 14,5 katıdır ve onu büyük gezegenler arasında en az kütle haline getirir. Bununla birlikte çapı Neptün'ünkinden biraz daha büyüktür. Dünya çapının yaklaşık 4 katıdır. Toplam 1.27 gram bölü santimetre yoğunluk Uranüs'ü Satürn'den sonra ikinci en yoğun gezegen yapar. Uranüs yapısının standart modeli 3 katmandan oluşmaktadır. Merkezdeki kayalık çekirdek, ortada donmuş bir manto ve bir dış hidrojen veya helyum gazı tabakası. Buz örtüsü kelimenin tam anlamıyla geleneksel anlamda buz değil. Su, amonyak ve diğer uçucu maddelerden oluşan sıcak ve yoğun bir sıvıdır. Örneğin donmuş mantoda önemli miktarda hidrojen ve kaya materyalleri karıştırılırsa içindeki toplam buz kütlesi daha küçük olacak ve sonuç olarak toplam kaya ve hidrojen kütlesi daha büyük olacaktır. Şu anda mevcut veriler bilimin hangi modelin doğru olduğunu belirlemesine izin vermemektedir. Anlıyoruz ki derin uzayın karanlık vadilerinde öyle inanılmaz gezegenler var ki bu uçsuz bucaksız evrende bu kadar çeşit olmazsa zaten şaşırtıcı olurdu. Örneğin yer benzeri gezegenler. Yer benzeri gezegen ya da dünyasal gezegen ya da kayasal gezegen terimi. Yapısının büyük bölümü silikat kayalardan oluşmuş gezegenleri tanımlar. Bir yer benzeri gezegen, helyum, hidrojen ve suyun birbirinden farklı fazlarının karışımlarından oluşan ve katı bir yüzeye sahip olmayan gaz devlerinden oldukça farklıdır. 
Yer benzeri gezegenlerin tümü kabaca aynı yapıya sahiptirler. Merkezde çoğunlukla demir içeren metalik bir çekirdek ve bu çekirdeğin çevresini saran silikat yapılı bir manto. Yer benzeri gezegenlerin yüzeylerinde kanyonlar, kraterler, dağlar ve volkanlar bulunabilir. Güneş sistemi 5 yer benzeri gezegen barındırır. Bunlar Merkür, Venüs, Dünya, Mars ve Ceres'tir. Etkin bir hidrosfer taşıdığı bilinen tek gezegen, bir yer benzeri gezegen olan Dünya'dır. 10 Ağustos 2005 tarihinde uluslararası bir astronomlar topluluğu, Akrep takım yıldızı yörüngesinde yaklaşık 21 bin ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın çevresinde dolaşan Ogle 2005 BLG 390 Lb olarak adlandırılan Dünya kütlesinin 5,5 katı kütleye sahip soğuk bir yer benzeri gezegenin izlerini görüntülemiştir. Gezegen ortaya çıkarılırken şu an için en geçerli ve yeterlilikleri açısından eşsiz olan kütle çekimsel mikro mercekleme adı verilen bir yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem kütlesi yaklaşık olarak dünya kadar olan gezegenlerin keşfinin yolunu açmıştır. Keşfedilmiş en küçük güneş dışı gezegen, 15 ışık yılı uzaklıktaki Gilise 876 adlı kırmızı cücenin çevresinde dolanan üç gezegenden biridir. Kurumsal olarak iki çeşit yer benzeri gezegen vardır. Bunlara örnek dünya diyebiliriz. Çoğunlukla karbon bileşiklerinden oluşanlar, bunlar sırasıyla silikat gezegenler ve karbon gezegenler olarak adlandırılırlar. Şimdi daha ilginç bir gezegene sizleri götürmek istiyoruz. Bu gezegen komple camla kaplı ya da cam yağmurları var desek inanır mısınız? Sadece camcılar değil, büyük astronomi meraklıları için ilgi çekici bir gezegen olan HD 189-733b. Tilkicik takım yıldızı yönünde yer alan Jüpiter benzeri bir gezegendir. Kendi yıldızına olan yakınlığı ve yüksek sıcaklığı nedeniyle sıcak Jüpiter sınıfına giren gezegen, araştırmacılara birkaç farklılığı sayesinde kendisi gibi evrende bulunan milyarlarca öte gezegenden daha sıra dışı ve ilgi çekici geliyor. Sıcak Jüpiterler, bilindiği gibi çekim kuvvetleriyle yıldızlarına kilitlenmişlerdir. Yani gezegen yaklaşık 4.6 milyon kilometre uzaklıkta bir yörüngede döndüğü güneş benzeri çok genç bir yıldız olan HD 189-733'e her zaman aynı yüzünü gösteriyor ve dolanımını bu şekilde yapıyor. Atmosferindeki silikat parçalarının yoğunluğu gezegeni bu hale sokarken aynı zamanda 2000 santigrat derecelere varan sıcaklıktaki bu parçacıklar Gezegende cam yağdırıyor. Bildiğiniz cam, yanlış okumadınız. Bu cam parçacıkları da gezegende saatte 7000 kilometreye varan büyük bir hızla uçuşuyor. Spitzer Uzay Teleskobu'ndan alınan verilerle hava haritası ölçülen ilk öte gezegen olan cam diyarının süre gelen araştırmalarda yıldızının önünden geçerken yaptığı hareketlere bakılarak rüzgar hızı da ölçüldü. Bu özelliğiyle güneş dışı gezegenlerde hava sistemlerinin araştırılmasında büyük etki sahibi olacağı benziyor. Toplanan verilerle yüzeydeki sert rüzgarların sıcaklığı etkilediği de doğrulanmıştır. Anlaşılan evrenin gizem dolu bu karanlık varlığı bizleri şaşırtmaya devam edecek. Şimdi öte ve güneş dışı gezegen terimlerini de biraz inceleyelim. Öte gezegen veya güneş dışı gezegen Güneş sisteminin dışında ve başka bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegenlere verilen addır. 22 Eylül 2020 itibarıyla 4342 güneş ötesi gezegen, 3208 gezegen sistemi, 711 çoklu gezegen sistemi algılanmış ve doğrulanmıştır. Bu gezegenlerin büyük çoğunluğu fiili görüntülemeden ziyade doğrudan olmayan çeşitli yöntemlerle saptandı. Bunların çoğu Jüpiter'i andıran şekilde büyük kütleli dev gezegenlerdir. Bununla birlikte muhtemelen bu algılama teknolojisinin sınırlı olmasından kaynaklıdır. Henüz doğrulanmamış yeni saptamalar daha küçük dünyaların çok daha yaygın olduğu fikrini veriyor. 
NASA tarafından resmi yayımlanan ilk güneş sistemi dışı gezegen. Fomalhaut B, dir resmi olarak Dagon olarak adlandırılan Fomalhaut B, Piscis Arturis takım yıldızında yaklaşık 25 ışık yılı uzaklıkta olan A tipi ana dizi yıldızı Fomalhaut'un etrafında dönen, doğrulanmış, doğrudan görüntülenen bir ekstrasolar nesne ve aday gezegendir. Güneş dışı gezegenler 19. yüzyılın ortasında bilimsel araştırma konusu haline geldi. Astronomlar genellikle bu gezegenlerin var olduklarını farz ediyorlardı. Ancak ne kadar yaygın olduklarını ya da güneş sistemindeki gezegenlerle ne derecede benzerlik gösterdiklerini bilmiyorlardı. Doğrulanmış ilk keşif 1990'larda yapıldı ve 2000'den beri her yıl 15'ten fazla yeni keşif yapıldı. Keşif sıklığı 2007'de keşfedilen 67 gezegenle artış gösterdi. Tahminlere göre güneş benzeri yıldızların en az %10'u gezegenlere sahip ve gerçek oran çok daha yüksek olabilir. Güneş dışı gezegenlerin keşfi dünya dışı yaşamla ilgili soruları şiddetlendirdi. Şu an için kırmızı cüce Gilise 581'in 3. gezegeni ve yörüngesi çevrelediği yıldızın yaşanabilir bir bölgesine yakın bulunan Gilise 581 d dünyadan yaklaşık olarak 20 ışık yılı uzaklıkta. Henüz keşfedilen muhtemel yer benzeri gezegenlerin en iyi örneği olarak görünüyor. Bu katı koşullardan gidilirse gezegenin konumu yaşanabilir bölgenin dışında görünüyor. Ancak sera etkisi gezegenin yüzey sıcaklığını yükselterek suyun varlığını destekleyebilir. Gezegenler yörüngesinde dolandıkları yıldızlara oranla oldukça zayıf ışık kaynaklarıdır. Görünür dalga boylarında gezegenler yıldızların parlaklığının milyonda birinden daha az parlaklığa sahiptir. Bu derece zayıf bir ışık kaynağını tespit etmenin esas zorluğuna ek olarak yıldız onu temizleyen bir parlaklığa sebep olur. Bu sebeplerden dolayı şimdiki teleskoplar sadece istisnai durumlarda doğrudan görüntüleme yapabilirler. Özellikle gezegen büyükse, yörüngesinde bulunan yıldıza oldukça mesafeli ise ve kızıl ötesi ışın yayınlayabilecek kadar sıcaksa mümkün olabilir. Bilinen güneş sistemi dışındaki gezegenlerin çok büyük bir kısmı dolaylı yöntemler yoluyla keşfedilmiştir. Güneş dışı gezegenleri adlandırmanın en yaygın yolu küçük farklar dışında çift yıldızlarınkiyle benzerdir. Yıldızın isminin sonuna sistemde bulunan birinci gezegen için B harfi konulur. 51 Pegasi B Sistemde bulunan bir sonraki gezegen alfabenin bir sonraki harfiyle işaretlenir. Örneğin 51 Pegasi, çevresinde bulunan diğer gezegen 51 Pegasi C, sonraki de 51 Pegasi D adlarıyla listelenebilir. Eğer iki gezegen aynı zaman zarfında keşfedilmişse, yıldıza en yakın olanı sıradaki harfi alır. Örneğin, İngilizce 876 sisteminde en son keşfedilen gezegen yıldıza Glise 876b ve Glise 876c'den daha yakın olmasına rağmen Glise 876d adıyla anılır. 55 Country F gezegeni şu anda adındaki F bulunan ilk ve tek gezegendir. Şimdilik F'nin ötesinde kullanılan başka bir harf yoktur. Paso video ekibi olarak bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Derin uzayın karanlık vadilerinde gezegenler üzerine kısa araştırmalar yapmaya çalıştık. Anlıyoruz ki evrende yolculuk yapıp keşiflere devam etmek bilim ve insanlık açısından gerçekten çok önemli. Nadir dünya hipotezine göre yaşamın oluşması için karasal bir gezegen gereklidir. Büyük gaz devleri. Bu tarz bir yüzeye sahip olmadığı için karmaşık yaşamı destekleyemezler. Çok küçük boyutlardaki bir gezegen atmosferini kendi kütle çekimiyle tutamaz. Bu nedenle yüzey sıcaklığı çok değişir ve ortalama sıcaklık sürekli değişkenlik gösterir. Uzun süre var olacak okyanusların oluşması imkansız olur. 
küçük bir gezegen aynı zamanda pürüzlü bir yüzeye sahip olur. Büyük dağlar ve çok derin kanyonlar barındırır. Çekirdek çok hızlı soğur. Bu nedenle levha tektonikleri ya hayatın oluşamayacağı kadar uzun sürede olur ya da hiç meydana gelmez. Nadir dünya hipotezi, gezegen sistemlerinin karmaşık bir yaşamı destekleyebilmesi için bir şekilde güneş sistemine benzer bir dizilimde olması gerektiğini söyler. İç gezegenler küçük ve kayaç, dış gezegenler büyük ve gaz bileşenli olmalıdır. Bu gaz kütlelerinin korunması olmadan asteroitlerle yaşanan çarpışmaların sayısı çok daha fazla olacaktır ve daha büyük bir oranda kütle kaybı yaşanacaktır. Ek olarak güneş sisteminin dizilimi yalnızca nadir değildir. Aynı zamanda olabilecek en uygun dizilimdir. Çünkü büyük kütlede ve yer çekimine sahip gaz devleri, sistemde yer alan küçük kayaç gezegenlere asteroitlerin çarpmasını engelleyebilmektedir. Bir gezegen sistemi, karmaşık yaşamın oluşumunu destekleyebilecek şartlara sahipken, aynı zamanda bu karmaşık yaşamın sürekliliği için gereken şartları da belli bir süre için sağlayabilmelidir. Eğer merkez yıldızın yörüngesi eliptik ya da hiperbolikse bazı spiral kollardan geçer. Ancak eğer bu yörünge kusursuz bir çemberse sarmal kollardaki yörüngesel hızda dönüş hızı aynı olacaktır. Bu durumda yıldız sarmal kolların bölgesine sürüklenecektir. Bu nedenle nadir dünya hipotezi eğer bir yıldız yaşamsal bir galaksi oluşturacaksa Yıldızın galaksisinin neredeyse çembersel bir yörüngeye sahip olması gerektiğini söyler. Merkezdeki yıldızın yörüngesel hızı için gerekli senkronizasyon, ancak galaktik merkezden çok dar bir alana kadar uzanan sarmal kollarda oluşabilir. Bu bölgeye galaktik yaşanabilir bölge denir. Galaksideki yıldız sayısı tahminine dayanarak toplam sayının 20 ila 40 milyar civarı olduğu düşünülmektedir. Saman yolundaki yıldızlardan yaklaşık yüzde beşinin bu bölgede yer aldığı düşünülmektedir. Gözlemlenmiş galaksilerin yaklaşık yüzde yetmiş yedisi sarmal galaksilerdir ve sarmal galaksilerin üçte ikisi saman yolu gibi çoklu kollu sarmal galaksi davranışı gösterir. Nadir dünya hipotezine göre galaksimizi farklı kılan şey kendi türünün yüzde yedisinde var olan bir sakinliktir. Bu durumda bile bu bilinen evrende 200 milyardan fazla galaksiye karşılık gelen bir sayıdır. Galaksimizin eşsiz olarak nadir dünya hipotezinde yer almasının nedeni ise, diğer galaksilere nazaran geçmiş 10 milyar yılda çok daha az çarpışma yaşamış olmasıdır. Bu barış dolu geçmiş galaksimizi karmaşık bir yaşam barındırması için çok daha elverişli bir yer haline getirmiştir. Samanyolunun merkezinde yer alan kara deliğin etkinlik derecesi de önemli bir neden olmuş olabilir. Çok fazla ya da çok az olan etkenler yaşamı daha nadir hale getirir. Samanyolundaki kara delik olabilecek en düzgün şekilde var olmaktadır. Samanyolu etrafında güneşin yörüngesi neredeyse tamamen mükemmel bir çemberdir. Nadir dünya hipotezi, güneşin de nadir olduğunu söylerken, Oluşumundan kaynaklı bu süre, astronom Karen Masters'ın hesaplarına göre yaklaşık 100 milyon yıl almaktadır. Evren bu tarz gezegenlere sahip olabilecek kadar genişse, ancak eğer böyle gezegenler varsa muhtemelen birbirlerinden binlerce yıl uzakta olurlar. Böyle bir uzaklık, bu gezegenlerde var olan akıllı yaşam formlarının birbirleriyle iletişim haline geçmesini neredeyse imkansız bir hale getirmektedir. Bu Fermi paradoksu olarak bilinir. Eğer akıllı yaşam formları bu kadar yaygınsa neden göz önünde değiller? Bu da akılları çok karıştıran sorulardan biridir. Fermi paradoksu, dünya dışı uygarlıkların var olma olasılığının gayet yüksek olduğuna dair tahminlerin varlığıyla bunu doğrulayacak herhangi bir kanıtın ya da temasın yokluğu arasındaki çelişkiyi ifade eder. Evrenin yaşının büyüklüğü ve muazzam sayıda yıldızın varlığıyla birlikte hayat için dünyanın tipik bir gezegen örneği olduğu varsayımı da göz önüne alındığında, dünya dışı yaşamın yaygın olması gerekir. 
Bu önermeyi 1950'de bir öğle yemeği sırasında tartışan fizikçi Enrico Fermi şu soruyu sormuştu. Eğer samanyolu dahilinde yüksek sayıda ileri dünya dışı uygarlık mevcutsa, neden uzaylılara ait uzay araçları ya da sondalar gibi kanıtlara rastlamıyoruz? Konunun daha detaylı incelendiği tartışmalar 1975 tarihli bir makalesiyle başladı. Konuyla ilişkili bir başka soru da büyük sessizlik olarak bilinir. Uzayda yolculuk zor olsa bile eğer dünya dışı yaşam yaygınsa en azından bu uygarlıklara ait radyo sinyallerini duymamız gerekmez mi? Fermi paradoksunu dünya dışı yaşamın var olduğuna ilişkin kanıtları bulmaya çalışarak ya da böyle bir uygarlığın insan algısının dışında var olabileceğini savunarak çözmeyi deneyenler oldu. Bu çalışmalara karşı çıkanlarsa zeki dünya dışı yaşamın var olmadığını ya da insanların asla temas kuramayacağı kadar nadir olduğunu savundu. Hart'ın makalesiyle birlikte Dünya dışı yaşam hakkında bilimsel teoriler ve olası modeller üretmeye yönelik çalışmalar için büyük çaba harcanmaya başladı. Bu çalışmaların çoğunda teorik referans noktası Fermi paradoksu oldu. Bu problemi doğrudan ele alan pek çok bilimsel çalışma yapıldığı gibi, problemle ilgili çeşitli soruların cevapları da astronomi, biyoloji, ekoloji ve felsefe gibi disiplinlerde arandı. Fermi paradoksu yeterli büyüklük ve olasılığa rağmen gerekli kanıtların bulunamamasından kaynaklanan tutarsızlıktır. Paradoksun temel bir tanımı şöyle yapılabilir. Evrenin bilinen büyüklüğü ve yaşı, teknolojik açıdan gelişmiş durumda olan birçok dünya dışı uygarlığın var olmasını gerektirir. Ancak bu hipotez, destekleyici herhangi bir kanıtın henüz gözlenememiş olması sebebiyle çelişkili gözükmektedir. Fermi paradoksu iki şekilde sorulabilir. İlki, neden uzaylılara ya da onlar tarafından yapılmış nesnelere burada fiziken rastlamıyoruz sorusudur. Eğer yıldızlar arası yolculuk mümkünse, yavaş bir yolculuk dünyadaki mevcut teknolojiyle neredeyse elde edilebilir olduğuna göre, tüm galaksiyi kolonize etmek 5 ila 50 milyon yıl sürecektir. Jeolojik zaman ölçeğinde bile kısa bir zaman dilimi olan bu süre, kozmolojik ölçekte çok daha kısadır. Güneşten daha yaşlı yıldızların mevcut olduğu ve zeki yaşamın, evrenin başka bir köşesinde daha önce ortaya çıkmış olabileceği düşünüldüğünde, bu soru, galaksinin neden hala kolonileştirilmemiş olduğu şeklinde de sorulabilir. Kolonileştirme, uzaylı uygarlıklar için gereksiz ya da istenmeyen bir durum olabilir. Ancak yine de galaksinin keşfine yönelik geniş çaplı araştırmaların var olması gerekir. Ancak ne kolonileşmenin ne de keşif araştırmalarının izine rastlanabilmiştir. Yukarıdaki argüman tüm evren için geçerli olmayabilir. Çünkü uzak galaksilere ait zeki uygarlıkların varlığına dair dünya üzerinde fiziksel kanıtların bulunmayışı, uzayda yolculuk için çok uzun sürelerin gerekli olmasıyla açıklanabilir. Böyle olsa bile paradoks, neden zeki yaşamın işaretlerini görmüyoruz şeklinde ifade edilebilir. Zira yeterince gelişmiş bir uygarlık, gözlemlenebilir evrenin oldukça büyük bir bölümünden görülebilir. Bu tür uygarlıklar çok nadir olsalar bile, ortaya çıkmaları muhtemel çoğu bölge dünyadan gözlenebilir olduğu için keşfedilmiş olmaları gerekirdi. Ancak şimdiye kadar bu tür bir uygarlığın izine rastlanmadı. Paradoksun bu iki versiyonundan şu anda hangisinin daha kuvvetli olduğu belirsizdir. Güneş dışı gezegenlerin tespit edilmesi ve sınıflandırılması, temel astronomik araçlarda ve analiz yöntemlerinde son zamanlarda elde edilen iyileştirmelerin sonucudur. Astronominin yeni bir alanı olsa da, güneş dışı bir gezegenin bulunduğunu öne süren ilk makale 1989'da yayınlandı. Yaşamı destekleyecek şartlara sahip olması muhtemel bir gezegenin yakın gelecekte bulunabilmesi olasıdır. Bir güneş dışı gezegenin atmosferindeki biyotik gazların, örneğin metan ve oksijen, hatta teknolojik olarak ileri bir medeniyetin yarattığını, endüstriyel hava kirliliğinin spektroskobik analiz yoluyla tespit edilmesi, dünya dışı yaşamın nihai kanıtı olabilir. Gözlem olanaklarının daha da gelişmesi halinde, insan uygarlığının ürettiği etkilere benzer kanıtlar da doğrudan gözlenebilir. 
Yine de dünya dışı gezegenler nadiren doğrudan gözlenebilir. Bunun yerine bu tür gezegenlerin varlığı genelde etrafında döndükleri yıldız ya da yıldızlar üzerindeki etkilerinin incelenmesiyle tespit edilir. Bu yüzden çoğunlukla gezegenin sadece kütlesi ve yörüngesi bilinebilir. Mevcut güneş dışı gezegen tespit yöntemleriyle yaşam barındıran dünya benzeri gezegenlerin tespiti mümkün görünmemektedir. Kütle çekimsel mikro mercekleme gibi yöntemler dünyadan daha küçük boyuttaki gezegenlerin varlığını tespit edebilir. Ancak bu yöntemde gezegen bir an için tespit edilir ve gezegenin takip edilmesi mümkün değildir. Radyal hız ve gök ölçüm gibi yöntemlerde güneş dışı gezegenlerin etkileri uzun süre gözlenebilir. Ancak bu yöntemler dünyanın birkaç katı kütleye sahip gezegenlerde kullanılabilir. Bu tür gezegenler dünya benzeri yaşamın ortaya çıkmasının olası olmadığı gezegenlerdir. Yine de güneş dışı gezegen tespiti ve sınıflaması astronominin en aktif alt dallarından biridir. Güneş dışı gezegen tespit yöntemlerindeki iyileştirmeler sayesinde daha fazla karasal gezegenin tespit edilebileceği ve daha uzun süreyle gözlemlenebileceği düşünülmektedir. Bu tür gözlem iyileştirmeleriyle potansiyel olarak yaşam barındıran gezegenlerin genel özellikleri daha iyi anlaşılacak, evrendeki yaşamın nasıl olması gerektiği konusunda daha iyi tahminler yapılabilecek ve Fermi paradoksunun temelinde yer alan varsayımlar daha iyi anlaşılabilecektir. Çok geniş bir gezegense, kendi kütle çekimiyle atmosferinin çok fazlasını tutar ve Venüs gibi olur. Venüs, Dünya ile çok benzer boyutlara sahip olmasına rağmen, atmosfer basıncı Dünya'nınkinin 92 katıdır. Venüs'ün yüzey sıcaklığı 735 Kelvin'dir. Bu sıcaklık, Venüs'ü, Güneş sistemindeki en sıcak gezegen yapar. Dünyanın erken dönemindeki atmosferi, Venüs'e benzemesine rağmen dev tesir efektini kaybetmiştir. Venüs, Güneş sisteminde, Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sıradaki, sıcaklık bakımından da birinci sıradaki gezegendir. Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sırada olmasına rağmen en sıcak gezegen olmasının nedeni de atmosferinin gelen güneş ışınlarının dışarı çıkmasına izin vermemesidir. Ayrıca zühre, çolpan ve çoban yıldızı olarak da bilinir. Bu gezegen adını eski Roma tanrıçası Venüs, eski Yunan mitolojisinde Afrodit'ten almıştır. Venüs, kendi ekseni etrafında güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerin aksi istikametinde döner. Güneş etrafındaki dönüşünü 224.7 dünya gününde tamamlar. Büyüklüğü açısından dünya ile benzerlik gösterdiğinden dünya ile kardeş gezegen veya dünyanın ikizi olarak da bilinmektedir. Gökyüzünde güneşe yakın konumda bulunduğundan ve yörüngesi dünyanınkine göre güneşe daha yakın olduğundan, yeryüzünden sadece güneş doğmadan önce veya battıktan sonra görülebilir. Bu yüzden Venüs, akşam yıldızı, sabah yıldızı veya tam yıldızı olarak da isimlendirilir. Görülebildiği zamanlar gökyüzündeki en parlak cisim olarak dikkat çeker. Venüs kendi ekseninde dönerken güneş sistemindeki diğer gezegenlerin aksi bir yön izler. Venüs kendine ait Fizis Trospedi parçalama özelliğine ve Trospinakolitan perazmına sahiptir. Dünyaya yörüngesi itibariyle ortalama mesafe olarak en yakın gezegendir. Yerden gözlendiğinde en parlak gezegendir. Yüzey sıcaklığı en yüksek gezegendir. Yer benzeri gezegenler arasında en yoğun atmosfere sahip olanıdır. En çok uzay aracı gönderilen ve üzerinde en çok sayıda insan yapımı araç bulunan gezegendir. Ekseni etrafında ters döner. Venüs'ün bulutlarında çok dirençli mikroorganizmalar olabileceğine dair bazı göstergeler bulunmaktadır. El Paso'daki Texas Üniversitesi'nden Dark Schulz'a göre bunlar diğer şeylerin yanı sıra bazı gazların yokluğunu veya varlığını açıklayabilir. Ayrıca 
Pioneer Venus 2'nin büyük daldırma sondası, Venüs'ün bulutlarında bakteri boyutunda parçacıklar bulmuştur. Cardiff Üniversitesi'nden Profesör Jay'in yönetimindeki ekibin Venüs atmosferindeki fosfin miktarı ile ilgili akademik makaleleri 14 Eylül 2020'de Notur Astronomi dergisinin web sitesinde yayınlandı. Venüs atmosferinde yüksek miktarda fosfin molekülüne rastladıktan sonra bu gözlemin öneminden dolayı Şili'deki Atacama Large Alma tesisinde 45 teleskopla gözlemlerini kontrol etme imkanını buldular. Bu gözlem fosfin gazının özelliklerinden dolayı önemliydi. Fosfin gazı canlı içermeyen süreçlerde ancak çok az miktarda üretilebiliyordu. Bu yüzden de eldeki veriler daha detaylı incelemeye tabi tutuldu. Venüs atmosferinin gözlemlenen kısmında her 1 milyar molekülde 20 molekül fosfin olduğu anlaşıldı. Tespit edilen miktarın cansız süreçlerle ortaya çıkıp çıkamayacağı kontrol edildi. Yapılan hesaplamalarda cansız süreçlerin bu miktarın ancak 10 binde birini üretebileceği ortaya konuldu. Bu sebeple Venüs atmosferindeki fosfin miktarı gezegende hayat olduğunun muhtemel işareti olarak değerlendiriliyor. Çalışmaları yürüten bilim insanları bu araştırmada ortaya çıkan verilerin Venüs'te hayat olduğunu kesin olarak göstermediğini ve daha fazla veriye ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. Ancak fosfin üretimiyle ilgili bilinen kimyasal tepkimeler göz önüne alındığında, Venüs gezegeninde fosfin üreten mikroorganizmaların varlığı ciddi bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Gündüz gece çizgisi üzerinde kalan Venüs atmosferinin güneş ışınlarıyla aydınlanması, gezegenin evresinin beklenenden daha büyük olarak algılanmasına neden olur. Venüs'ün herhangi bir dönemde güneşle yaptığı açıya dayanarak hesaplanan evre ile gözlenen evresi arasındaki bu faz kayması bazen 3 günü bulur ve search rotor etkisi olarak adlandırılır. Venüs'ün karanlık yüzünün yeryüzüne dönük olduğu alt kavuşum anında arkadan aydınlanan atmosferin ortası karanlık bir halka şeklinde görülebildiği saptanmıştır. Yine alt kavuşum anına yakın günlerde gezegenin karanlık yüzünde çok hafif bir aydınlanma hissedilebilir. Küllenmiş ışık adı verilen bu olay 1640'lardan bu yana bilinmektedir. Bugüne dek çok değişik açıklamalar getirilmiş olmasına rağmen nedeni bilinmeyen bu atmosfer aydınlanmasının elektriksel etkinliklerle veya kutup ışınlarına benzer bir mekanizmayla ortaya çıkabileceği öne sürülmüştür. Venüs atmosferi gaz küreler gibi diferansiyel dönme gösterir. Venüs'ün atmosferinde sürekli olarak devam eden asit yağmurları yağmaktadır. Genellikle Venüs kükürt nedeniyle çok sıcak bir iklime sahiptir. Asit yağmuru asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiğ veya kuru parçacıklar halinde yeryüzüne düşmesine verilen isimdir. Atmosfere yayılan kükürt dioksit, azot dioksit ve karbondioksit gazlarının kimyasal dönüşümlerden geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilmesiyle oluşur. Daha sonra bu damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar gibi yollarla düşerler. Bu toprağın asitlik miktarını artırır ve tatlı su kaynaklarının kimyasal dengesini bozar. Devamlı olarak değişimin yaşandığı bir dünyada, geceleri görülen gökyüzü sonsuzluğun bir işareti haline gelmiştir. Uygarlıklar yükselip çökebilir, mevsimler geçebilir ama derin uzaydaki galaksiler ve yıldızlar her zaman aynı şekilde yer alır. Birçok yıldızın ışığı o kadar güçlü ve sabittir ki binlerce yıl önce atalarımızın baktığıyla aynıdır. Ve her bir yıldız milyonlarca yıl parlamaya devam eder. Bu da derin uzayın yıldızlarının bitmek bilmeyen enerjisini gösterir. Galaksiler ve gezegenler bize evrendeki her şeyin uzun yıllarca kalıcı olduğu hissini verir. Aynı zamanda bizlere yaşattığı sonsuzluk hissi ve gizemi de 
insanlığın uzayda derin araştırmalar yapmasına sebep olmuştur. İnsanlık olarak hepimiz yaşadığımız bu dünya, hepsi bu evrenin bir parçası. Hepimiz bu evrende bir yolculuktayız. Biliyorsunuz ki güneşimiz bir yıldız ve etrafında dönen gezegenlere çeşitli etkileri var. Kimine ateşiyle yakıp kavururken, kimine de dünyamızda olduğu gibi hayat ve can veriyor. Peki bu sonsuz uzayda başka güneşler ve can verdiği gezegenler var mı acaba? Dünyamızın da bulunduğu Samanyolu galaksisi gibi başka galaksiler var mı? Varsa eğer bu karanlık vadilerde insanlığın yaşayabilme ihtimali nedir? Düşünce gücümüzü biraz zorlarsak, dünyamız bizim için bahşedilmiş mükemmel bir gezegen. Belki de bu sonsuzluğun içinde gezegenimizden daha mükemmel başka dünyalar vardır. Hangimiz buna yok diyebiliriz ki kesin olarak? Dünyamızda da insanlıktan önce dinozorlar ve daha onca varlıklar yaşıyordu. Peki başka dünyalarda şu an dinozorların ve hayal edebildiğimiz başka canlıların yaşadığı bir dünya olabilir mi? Ya da daha ileri gidecek olursak, dünyamızın ilk oluşumundaki yaşam formları şu an bilmediğimiz başka süper dünyalarda canlanıyor olabilir mi? Tabi bu saydıklarımızın hepsi ihtimaller ve imkanlar dahilinde. Derin uzayda Samanyolu galaksimizin haricindeki başka galaksi ya da yıldızının etrafında dönen gezegenleri ve yıldızları birlikte incelemeye bir önceki bölümümüzde olduğu gibi devam edelim. Samanyolu, Andromeda ve Üçgen Gökadası'nın hakim olduğu yerel Gökada grubumuzda da 40 civarında Cüce Gökada bulunmaktadır. Kısaca, görülebilir evrende 300-400 milyar civarında büyük boyutlu galaksi, 7-8 trilyon civarında da küçük boyutlu Cüce Galaksi yer alır. Peki, Evrendeki galaksilerin dışı neden devasa bir hızla döner? Bunu hiç merak ettiniz mi? Astronomların çoğunun hayret ettiği olay, galaksilerin dış bölgelerindeki maddenin beklenilenin üç katı kadar bir hızla dönmesidir. Bu ölçümleri yapmadan önce astronomlar, bir galaksinin toplam kütlesini onun içinde gözlenen yıldızlardan ve gazdan oluştuğunu kabul etmişlerdi. Bugün kabul gören görüşe göre bir galaksinin dış kısımlarının hızlı dönmesi, gene galaksinin dış kısımlarında yer alan büyük miktarda görünmeyen maddeden kaynaklanmaktadır. Gökyüzüne gözlediğimiz bir galaksi, büyük patlamadan arta kalan maddenin soğumasıyla meydana gelmiştir. Galaksiyi meydana getiren gaz yavaşça çökseydi ve küçük bir dönme hızına da sahip olsaydı, dönen disk haline dönüşürdü. Çoğu galaksinin merkezinde son derece yoğun yıldız kümeleri bulunur. Galaksilerin çekirdekleri küçük, yaklaşık bir ışık yılı genişliğinde olmakla beraber inanılmayacak derecede büyük yıldız yoğunluklarına sahiptirler. Galaksiler değişir. Galaksimizde bulunan gaz, yıldız şekline dönüşebildiği gibi yine yıldız halinden gaz haline dönüşebilir. Bu durumu en iyi bir yıldızın değişimini inceleyerek anlayabiliriz. İlker yıldızın çökmesiyle meydana gelen yıldızlar, evrimlerinin sonlarında kütlelerinin büyük bir kısmını yıldızlar arası ortama atarak beyaz cüce, nötron yıldızı veya bir kara delik olarak yaşamlarına son verirler. Büyük bir olasılıkla Samanyolu galaksisinde bulunan yıldızlar arası gaz bu dönüşümler sonucu tükenecektir. Böylece Galaksimizde yeni yıldızlar meydana gelmemekle beraber mevcut olan yıldızlar da yavaş yavaş yaşlanacaktır. 
Şimdi evrendeki bazı dev galaksilerde hadi hep beraber muhteşem bir seyahate çıkalım. Andromeda galaksisi Ayrıca Messier 31, M31 ve NGS 224 olarak da bilinir. Mitolojik bir kavram olan Andromeda'nın Türkçedeki karşılığı zincire vurulmuş kız anlamına da gelmektedir. Andromeda takım yıldızında bulunan bir sarmal galaksidir. Spitzer Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilere göre bir trilyon yıldıza ev sahipliği yapmaktadır. Samanyolu galaksisi ile arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 2,54 milyon ışık yılıdır. 2006 ölçümlerine göre Samanyolu, Andromeda'nın kütlesinin ancak %80'ine sahiptir. Andromeda'nın bir diğer özelliği ise, çıplak gözle dünyanın görülebilen en uzak gök cismi olmasıdır. Ayrıca Samanyolu'na en yakın büyük galaksidir. Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin yaklaşık 4,5 milyar yıl içinde dev bir eliptik veya merceksi galaksi oluşturacak şekilde birleşmeleri beklenmektedir. Andromeda galaksisinin dönmesi, görsel ve radyo dalga boyundaki tayfının incelenmesinden elde edilebilir. Görsel analiz, M31'in çekirdeğinin her iki yanındaki yıldızların yayınladığı ışınımların tayfsal çizgilerinin Doppler kayması özelliklerinin ölçülmesiyle elde edilir. Andromeda galaksisinin çekirdeğin her iki yanında 65 ila 70 açısal uzaklığına kadar çekirdeğin dönmesi bir katı cisim hareket etmektedir. 70'ten 155'e kadar her iki yanda dönme hızı uzaklık arttıkça azalmaktadır. Zira bu dış kısımlar çekirdek etrafında Kepler kanunlarına göre dönmektedir. Andromeda galaksisinin düzlemi, bakış doğrultumuza dik olmadığından daralmış ve çevresi elips şeklinde görünmektedir. Teorik hesaplamalarla Andromeda'nın genişliğinin 100 bin ışık yılı kadar uzunluğundan biraz daha küçük olduğu saptanmıştır. Mutlak parlaklığı, eksi 21,1 m kadir olup, Güneş'ten yaklaşık 24 kadir kadar daha parlaktır. Bu da içinde Güneş kadar parlak olan en az 1010 adet yıldızın varlığını gerektirir. Bununla beraber Güneş'ten daha sönük olan yıldızların saptanmalarının güçlüğü ve görünen ışınıma pek az katkıda bulunmaları olasılıkları nedeniyle Hesaplanan bu sayı yalnızca bir alt limittir. Dolayısıyla Andromeda galaksisindeki yıldızların toplam sayısı, içinde 1011 güneş kütlesi bulunan galaksimizin içindeki yıldızların sayısından en az iki kat kadar daha fazla olmalıdır. Andromeda galaksisinin yıldızlar arası maddesi sarmal kollarda toplanmış olduğu, küresel kümelerde kırmızılaşmanın H2 bölgeleriyle kıyaslandığında, yokluğu veya yok denecek kadar azlığıyla açıkça görülmektedir. Galaksi içerisinde dağılmış fakat özellikle çekirdek civarında yoğunlaşmış olan küresel kümeler, sarmal yapıyla hiç ilgili değildir. Galaksinin bizden uzak olan tarafında bulunan küresel kümelerde, biraz kırmızılaşma vardır. Bu kırmızılaşma, küresel kümelerden gelmekte olan ışığın Andromeda galaksisinin düzleminden geçerek bize ulaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Çok fazla kırmızılaşan birkaç küresel küme ise, galaksinin hemen hemen yatay düzleminde bulunan ve bundan dolayı da tozlar tarafından büyük ölçüde karartılmış olanlardır. Andromeda galaksisindeki küresel kümelerle ilgili bu gözlemler, galaksideki popülasyon 2 novaları üzerinde yapılan araştırmalarla 
uyuşmaktadır. Gözlenmiş olan 25 novadan sadece bir tanesi fark edilebilir derecede kırmızılaşma göstermektedir. İlginç olan bu novanın 5. kolda olması ve böylece ışığı bize gelmeden önce koldaki tozlardan geçmesidir. Bu kolu çekirdeğe doğru takip edecek olursak, dış bölgelerine bol miktarda popülasyon 1 süper dev yıldızları bulunmasına karşılık, bunların çekirdeğe doğru sayıca azalmakta ve birdenbire yok oldukları görülmektedir. Bununla beraber sarmal kol, çekirdeğin içine doğru bir toz kolu şeklinde devam etmektedir. Andromeda galaksisinin sarmal kollarındaki bütün maddelerin incelenmesi sonucu, sarmal kolların bu büyüklükteki bir galaksinin toplam ışığının katkısının %20'den daha az olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Diğer bir deyişle, sarmal kollardaki popülasyon bir yıldızları galaksinin toplam kütlesinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu durumun gaz ve tozlar içinde doğru olması gerektiğinden, ileride oluşması beklenen yeni yıldızlar için gerekli madde miktarının çok az kaldığı ortaya çıkmaktadır. Andromeda ve bizim galaksimizde nötr hidrojenin 21 santimetredeki çizgisinin analiziyle yeni yıldızların oluşumuna elverişli olan madde miktarının bu iki galaksinin toplam kütlesinin yüzde ikisinden daha fazla olmamaktadır. Buradan Andromeda galaksisindeki yıldız oluşumu döneminin az çok bitmek üzere olduğu ve bu sarmal sistemlerdeki yıldızların çoğunluğunun uzun bir süre önce meydana gelmiş olduğu sonucu çıkarılabilir. Şüphesiz eğer bu galaksilerin büyük kısmını meydana getiren popülasyon iki yıldızları evrimleri süresince yeterli madde dışarıya atılıyorsa, uzaya atılan bu madde toz ve gaz mevcudunu yenileyebilir. Andromeda galaksisinin çekirdeğinin içinde sadece popülasyon iki yıldızları bulunduğu ve toz olmadığına ilk defa Beit 1944 belirtmiştir. Andromeda'nın çekirdeğindeki yıldızlar, popülasyon iki türünden sarı ve kırmızı devler olup, merkezden dışarıya doğru galaksinin kollarına kadar izlenebilmektedir. Popülasyon iki yıldızları, yassı diskin her yerinde ve hatta gözlenebilen en dıştaki sarmal yapının da ötesindeki bölgelerde bulunmaktadır. Beit, Popülasyon iki yıldızlarını galaksinin küçük ekseni boyunca inceleyerek bu yıldızları dışarıya, merkezden 45 derece uzağa kadar izlemeyi başarmıştır. Merkezden dışarıya doğru büyük eksen boyunca gidildiğinde, popülasyon iki yıldızlarının yoğunluğu az çok galaksinin parlaklığıyla aynı şekilde azalır. Kolları göz önüne almadan. Büyük eksen boyunca popülasyon iki yıldızları merkezden iki derece uzaklığa kadar izlenebilmiştir. Ancak kırmızıya duyarlı fotoğraf plaklar kullanıldığında çok daha uzak mesafelere uzanabilmektedir. Andromeda galaksisinin ana diskinin çoğu popülasyon iki sınıfında olan kırmızı ve sarı dev yıldızlardan oluşmaktadır. Popülasyon 2 dev yıldızlarıyla karışmış olarak M67 gibi açık kümelerde bulunan dev yıldızlar da vardır. Bunlar diskteki yıldızların çoğunluğunu meydana getirebilir ve diskten gelen ışığın büyük kısmını sarmal kolları göz önüne almadan açıklayabilir. Fakat en parlak disk yıldızları şüphesiz Popülasyon 2'nin kırmızı dev yıldızlarıdır. Bu iki tip kolayca birbirinden ayırt edilebilir. Çünkü popülasyon iki yıldızları, normal dev yıldızlarıyla karşılaştırıldığında metal yönünden fakirdirler. Diskin bu yapısı, uzun süre poz verilmiş kırmızıya duyarlı fotoğraf plakaların incelenmesi sonucunda görülmüştür. 
Bu fotoğraf plakları üzerinde sarmal kollar arasındaki bölgelerin dışarıya doğru giderek sayıları azalan yoğun popülasyon iki dev yıldızlarıyla dolu olduğunu görmekteyiz. Bu analize göre galaksinin sarmal kolları, ince gaz, toz tabakaları ve diskin içerisine gömülü popülasyon bir türünden O ve B süper dev yıldızlarından ibarettir. Son yapılan araştırmalarda Hubble Uzay Teleskobu ile alınan görüntülerden Andromeda galaksisinin çift çekirdekte olabileceği tartışmaları başlatılmıştır. Andromeda galaksisinin çift çekirdekli olduğunu savunan astronomi uzmanlarına göre bu oluşum iki farklı şekilde açıklanabilir. Birincisi, dinamik çarpışma olayı nedeniyle Andromeda galaksisinin merkezine girmiş olan bir başka galaksinin disk veya kolları Andromeda tarafından yenmiş ve çekirdek kısmı Andromeda'nın çekirdeğinin yanına çekilmiştir. Böylelikle Andromeda galaksisinin merkezinde gerçekte iki çekirdek bulunmaktadır. İkinci görüş ise Andromeda galaksisinin tek bir çekirdeği bulunmakta. Ancak yıldızlar arası ortam nedeniyle çekirdeğin bir kısmı örtülmekte ve iki farklı çekirdekmiş gibi görülmektedir. İşte derin uzayın karanlık vadileri öyle gizemlerle dolu ki, bunu insanlık olarak çözecek zamanımız olacak mı? Bunu gelecek yıllarda göreceğiz. Uçsuz bucaksız ve yaşam dolu olan okyanuslarımız büyüleyici oluşumlardır. Dünyamızın yüzeyinin üçte ikisinden fazlasını kaplarlar ve 10 kilometreyi bulan derinliklere sahiptirler. Peki ya uzayda? Yeni gezegen türleri bizim okyanuslarımızı gölgede bırakmaktadır. Karşınızda High Seen gezegenleri. Bu devasa sudan dünyalar. Dünyanın on katı kütleye sahip olabilirler. Bazıları yüzde doksan oranında sudan oluşabilir. Ve yüzlerce veya binlerce kilometre derinliklere varan mega okyanuslar barındırıyor olabilir. Isıyı hapsedip muazzam basınçlar oluşturan aşırı yoğun hidrojen atmosferlere sahiptirler. Bundan dolayı da su, geniş bir sıcaklık aralığında sıvı halde kalabilmektedir. Sıcaklıkları yaklaşık 200 santigrat derece, yani suyun kaynama noktasının iki katı kadardır. Okyanusları, ekstrem düzeydeki atmosferik basınç sebebiyle buharlaşmaktan kurtulur. Yüzeydeki bu koşullar bir insanı anında pişirip ezerdi. Ancak yüzeyin altında sular, dünyadaki yaşama tanıdık gelebilecek bir yaşama dönüşmektedir. En alçak derinliklerde de aşırı derin okyanuslar yoğunlaşarak Ice V denen egzotik bir buzdan oluşan bir mantoya dönüşebilir. Bunlardan bazıları yıldızlarına kütle çekimsel olarak kenetlenmiş olabilir. Karanlık Aysiyan gezegenleri, Bunların sadece gece tarafları yaşama elverişli sıcaklıktadır. Yalnızca azıcık ışığın ulaştığı soğuk aysiyan gezegenleri de var olabilir. Ancak bunların iç ısısı ve yoğun atmosferleri sıvı halde suya yetecek kadar sıcaklığı ve basıncı sağlayabilir. Dünya gibi karasal gezegenlere kıyasla bu dinamik aralık, Aysiyan gezegenlerine çok daha geniş bir yaşanabilir bölge imkanı sunmaktadır. Ve bu da onları dünya dışı yaşam barındırma açısından ana hedefler haline getirmektedir. Ve araştırmacılar bu gezegenlerin evrende son derece yaygın olduğunu düşünüyorlar. 
hatta gaz devlerini ve karasal gezegenleri bile geride bırakabileceklerini söylüyorlar. Dev boyutları ve yoğun atmosferleri sayesinde dünya dışı biyolojik imza arayışında daha kolay hedefler konumundadırlar. Yakın geçmişte K218B'de su buharı keşfedildi. Kütlesi ve yörüngesiyle bu dünya bir Haysiyan gezegeni olabilmek için epey güçlü bir aday. Bu gezegen çok yakında James Webb Uzay Teleskobu için bir araştırma hedefi olacak ve olası bir Haysiyan atmosferine ilk bakışımızı bize sağlayacak. Haysiyan gezegenlerinde yaşam bulunuyorsa, dünyadakinden oldukça farklı görünecektir. İçinde egzotik kimyasallar bulunan, sıcak ve yüksek basınçlı koşullarda evrimleşecektir. Kompleks vücut şekilleri oluşturmaya yetecek miktarda oksijen olmayınca, buradaki yaşam formları büyük ihtimalle mikrobik yapılıdır. Ancak Haysiyan gezegenlerinin sayısı ve çeşitliliği, göz önüne alındığında, evrende bir yerlerde aklımızın alamayacağı genişlikteki okyanuslarda dev hantal canlıların yaşıyor olması mümkündür. Havanın tadını ya da yıldızların müthiş manzarasını hiç bilemeyecek varlıklar. Şayet yaşamın çoğu bu durumdaysa, evrendeki yerimiz için minnettar olmalıyız. Okyanusların derinliklerine inmekte, ve uzayda uzaklara gitmekte özgürüz. Derin uzay o kadar değişik gök cisimlerine ev sahipliği yapıyor ki, bunlardan bazıları asteroitler. Asteroit ya da küçük gezegen Kepler yörüngesinde, güneşin etrafında hareket eden ve meteoritlerden daha büyük, ancak cüce gezegenlerden yani yaklaşık bin kilometreden daha küçük olan, küçük güneş sistemi cisimleridir. Atmosferi olmayan metalik veya kayalık cisimlerdir. Asteroitlerin boyutları ve şekilleri, cüce gezegenler de dahil olmak üzere önemli ölçüde farklılık gösterir. Asteroit terimi genellikle küçük gezegenle eş anlamlı olarak kullanılır. Ancak öncelikle Neptün yörüngesine kadar olan cisimlere atıfta bulunur, ve Uluslararası Astronomi Birliği tarafından tanımlanan bir terim değildir. Neptün yörüngesinin ötesinde bu tür cisimlere ayrıca Neptün ötesi cisim de denir. Daha yakın tarihli tanımlamalara göre küçük gezegen terimi klasik asteroitleri ve TNO'yu ifade eder. Bilinen yaklaşık 1 milyon asteroitin büyük bir kısmı Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında Güneş'ten yaklaşık olarak 2 ila 4 astronomik birim uzaklıktaki ana asteroid kuşağında yer almaktadır. Şimdiye kadar Güneş sisteminde 15 Haziran 2022 itibarıyla 1,2 milyondan fazla asteroid bilinmekte ve her ay birkaç bin yeni keşif yapılmaktadır. Gerçek sayının ise çok daha fazla olması muhtemeldir. Asteroitler genellikle C tipi, M tipi ve S tipi olarak sınıflandırılır. Bunlar sırasıyla karbonlu, metalik ve silikali bileşimlerinden dolayı isimlendirilmiş ve tanımlanmıştır. Tanım olarak asteroitler, cüce gezegenlerin aksine hidrostatik dengeyi sağlamak için kütle olarak çok düşüktür ve kabaca yuvarlak bir şekil alır. Bu nedenle genellikle düzensiz şekilli cisimlerdir. Asteroitlerin boyutları büyük ölçüde değişir. En büyüğü Ceres yaklaşık 1000 kilometre çapındadır ve bir cüce gezegen olarak nitelendirilir. Güneş sistemimizdeki asteroitlerin toplam kütlesi, Dünya'nın uydusu Ay'ın kütlesinden daha azdır. Ana kuşak asteroitlerinin çoğu, Dünya ile aynı yönde dönen ve Güneş'in etrafında tam bir turunu tamamlamak için 3 ila 6 yıl süren hafif eliptik, kararlı yörüngeleri takip ederler. Sadece asteroid 4 Vesta, göreceli olarak yansıtıcı bir yüzeye sahip olduğundan 
çok karanlık bir gökyüzünde ve uygun gözlem koşullarında çıplak gözle görülebilir. Nadiren dünyanın yakınından geçen küçük asteroitler kısa bir süre için çıplak gözle görülebilir. Mayıs 2022 itibarıyla toplamda 1.211.879 adet cisim gözlemlenmiştir. Ve bunlardan 616.690 tanesi numaralandırılmış küçük gezegenlerdir. Asteroid 3200 Poteu'nun bir kuyruklu yıldız gibi davrandığını bir süredir biliyorduk. Güneşe yakın olduğundan parlar ve bir kuyruk oluşturur. Meteor yağmurlarının çoğundan kuyruklu yıldızlar sorumlu olsa da, yıllık ikizler meteor yağmurunun kaynağıdır. Bilim adamları, Poteo'nun kuyruklu yıldız benzeri davranışını güneş tarafından kavrulurken, asteroitten kaçan toza bağlamışlardı. Ancak iki NASA güneş gözlem evi kullanılarak yapılan yeni bir çalışma, Poteo'nun kuyruğunun hiç de tozlu olmadığını, aslında sodyum gazından yapıldığını ortaya koymaktadır. Asteroitin yüzü o kadar ısınır ki, Poteo'nun kayasının içindeki sodyum muhtemelen buharlaşıp uzaya karışarak, onun bir kuyruklu yıldız gibi parlayıp kuyruk oluşturmasına neden olur. Çoğunlukla kayalık olan asteroitler, güneşe yaklaştıklarında genellikle kuyruk oluşturmazlar. Bununla birlikte, Kuyruklu yıldızlar buz ve kaya karışımıdır ve güneş buzlarını buharlaştırıp yüzeylerindeki malzemeleri patlatıp yörüngeleri boyunca bir iz bırakırken tipik olarak kuyruk oluştururlar. Dünya bir enkaz izinden geçtiğinde bu kuyruklu yıldız parçaları atmosferimizde yanar ve bir kayan yıldız sürüsü yani bir meteor yağmuru üretir. 2009'da NASA'nın karasal güneş ilişkileri gözlem evi, asteroid 524 günlük yörüngesi boyunca güneşe en yakın noktasına ulaştığında Poteon'dan uzanan kısa bir kuyruk tespit etti. Sıradan teleskoplar kuyruğu daha önce görmemişti. Çünkü kuyruk, güneş gözlem evleri dışında yalnızca Poteon'un güneşe gözlemlenemeyecek kadar yakın olduğu zamanlarda oluşuyordu. Citreo, Poteo'nun kuyruğunun 2012 ve 2016'daki daha sonraki güneş yaklaşımlarından da geliştiğini gördü. Kuyruğun görünümü, tozun güneş tarafından ısıtıldığından asteroidin yüzeyinden kaçtığı fikrini destekledi. Ancak 2018'de başka bir güneş görevi, geminit enkaz yolunun bir bölümünü görüntüledi ve bir sürpriz buldu. NASA'nın Parker Güneş Sondası'ndan yapılan gözlemler, izin Poteo'nun güneşe yakın yaklaşımları sırasında dökebileceğinden çok daha fazla malzeme içerdiğini gösterdi. Zengin ekibi, Poteo'nun kuyruklu yıldız benzeri davranışının arkasında toz dışında başka bir şeyin olup olmadığını merak etti. Kuyruklu yıldızlar genellikle güneşe çok yakın olduklarında sodyum emisyonuyla parlak bir şekilde parlıyorlar. Bu nedenle sodyumun, Poteo'nun parlaklaşmasında benzer şekilde önemli bir rol oynayabileceğinden şüphelenilmiştir. Modellere ve laboratuvar testlerine dayanan, daha önceki bir çalışma, Poteo'nun yakın güneş yaklaşımları sırasında, güneşin yoğun ısısının gerçekten de asteroid içindeki sodyumu buharlaştırabileceğini ve kuyruklu yıldız benzeri aktiviteyi tetikleyebileceğini öne sürdü. Kuyruğun gerçekte neyden yapıldığını bulmayı uman araştırmacılar, Poteo'nun 2022'deki son günberi sırasında kuyruğu tekrar aradı. NASA ile Avrupa Uzay Ajansı arasında ortak bir görev olan Solar and Heliosporic Observatory uzay aracını kullandı. Sodyum ve tozu algılayabilen renkli filtrelere sahip olması büyük avantaj sağlayabilirdi. Zengin ekibi ayrıca Streo ve Soho'dan gelen arşiv görüntülerini de aradı ve 1997 ile 2022 yılları arasında Poteo'nun 18 yakın güneş yaklaşımı sırasında kuyruğu buldu. Soho'nun gözlemlerinde asteroidin kuyruğu, 
sodyum algılayan filtrede parlak görünürken, toz algılayan filtrede görünmüyordu. Ek olarak kuyruğun şekli ve potiyonun güneşin yanından geçerken parıldaması, bilim adamlarının kuyruğun sodyumdan yapılmış olmasını bekleyecekleri şeyle tam olarak örtüşüyordu. Bu kanıt, potiyonun kuyruğunun tozdan değil, sodyumdan yapıldığını göstermiştir. Zeng ve meslektaşları, şimdi Soho tarafından Sun Crozer projesi kapsamında, Soho görüntülerini inceleyen vatandaş bilim adamları tarafından keşfedilen bazı kuyruklu yıldızların kuyruklu yıldız olup olmadığını merak ediyor. Zeng, güneşi çevreleyen diğer kuyruklu yıldızların çoğu olağan, buzlu vücut anlamında kuyruklu yıldızlar olmayabilir. Bunun yerine güneş tarafından ısıtılan poteon gibi kayalık asteroitler olabilir diye açıkladı. Yine de önemli bir soru kalıyor. Poteon fazla toz tutmuyorsa, asteroit her Aralık ayında gördüğümüz geminit meteor yağmuru için malzemeyi nasıl sağlıyor? Zengin ekibi birkaç bin yıl önce bir tür yıkıcı olayın, Belki de Potion'un dönüşünün baskıları altında parçalanan bir asteroid parçasının Potion'un geminit enkaz akışını oluşturduğu tahmin edilen milyar ton malzemeyi dışarı atmasına neden olduğundan şüpheleniyor. Ancak bu olayın ne olduğu bir sır olarak şimdilik geride kalıyor. Bennu, moloz yığını bir asteroittir. Yani eski bir çarpma sonucu yok olan, çok daha büyük bir asteroidin enkazından oluşmuştur. Çarpışmanın parçaları kendi zayıf yer çekimi altında birleşerek Bennu'yu oluşturmuştur. Ekip, Bennu'daki kriterleri incelemek için benzeri görünmemiş, yüksek çözünürlüklü küresel veri kümeleri kullandı. Osiris Rex kamera paketinden görüntüler ve bir lazer menzil aleti olan Osiris Rex lazer animetreden türetilen yüzey yüksekliği verileri incelendi. Makalenin ortak yazarlarından Honolulu, Manoa'daki Hawaii Üniversitesi'nden David Trank, Bennu'daki kraterleri ve nüfuslarını ölçmek son derece heyecan vericiydi, dedi. Bennu'da küçük ve kayalık cisimlere özgü bir şey keşfettik. Bu da çarpmalara ilişkin bilgimizi genişletti. Gezegen bilimcileri kraterlerin bolluğunu ve boyutlarını ölçerek yüzeylerin yaşını tahmin edebilirler. Çarpma kraterleri zamanla birikir. Bu nedenle birçok krater içeren bir yüzey, birkaç krater içeren bir yüzeyden daha eskidir. Ayrıca kraterin boyutu çarpma tertibatının boyutuna bağlıdır. Ve daha büyük çarpma tertibatları genellikle daha büyük kraterler oluşturur. Küçük meteoroidler, büyük meteoroidlerden çok daha fazla olduğu için, asteroidler gibi gök cisimlerinin genellikle büyük olanlardan çok daha fazla küçük krateri vardır. Bennu'nun daha büyük kraterleri, büyüklükleri arttıkça sayıları azalan bu modeli takip ediyor. Bununla birlikte çapı yaklaşık 6,6 ile 9,8 fitten yani yaklaşık 2-3 metreden daha küçük kraterler için Boyut küçüldükçe sayıları azalan kraterlerle birlikte eğilim geriye doğrudur. Bu, Bennu'nun yüzeyinde olağan dışı bir şey olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, Bennu'nun kaya bolluğunun bir kalkan görevi görerek birçok küçük göktaşının krater oluşturmasını engellediğini düşünüyor. Bunun yerine bu etkilerin kayaları parçalaması veya parçalamaması olasıdır. Ayrıca, Kayaların arasından geçmeyi başaran bazı çarpanlar, Bennu'nun yüzeyi sahil kumu gibi daha küçük, daha düzgün parçacıklarla kaplı olsaydı, yapacaklarından daha küçük kraterler oluştururdu. Bu aktivite, Bennu'nun yüzeyinin ince taneli veya katı yüzeylere sahip nesnelerden farklı şekilde değişmesine neden olur. Bireysel veya küçük kaya gruplarının, küçük bir çarpmayla yer değiştirmesi veya parçalanması, muhtemelen bir moloz yığını asteroid yüzeyindeki en hızlı hareket eden süreçlerden biridir. Bennu'da bu, yüzeyin iç kısmından birçok kez daha genç görünmesine katkıda bulunuyor. Haziran'ı çilek dolu ayı ve yaz gün dönümüyle karşılayın. Gökyüzü tutkunları, 
Haziran ayında iki olağanüstü göksel olaya tanıklık olarak yaza başlar. Çilek dolunayı ve yaz gündönü. Bu olaylar hem tarihi hem de kültürel öneme sahiptir. Çilek dolunay, kişinin zaman dilimine bağlı olarak 3 Haziran'da gece gökyüzünü aydınlatır. Tam dolunay anı, ayın güneşten dünyanın karşısına geçtiği sırada meydana gelse de tam görünümü yaklaşık bir gün öncesine kadar uzayacaktır. Olaydan sonra ayın kraterlerinin tüm ayrıntılarını ve ayın diğer özelliklerini görmek için dürbün veya teleskop getirmeyi unutmayın. Dolunay adı Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey doğusundaki Algonquin kabilelerinden gelmektedir. Bu dolunay çileklerin olgunlaştığı ve hasat edilmeye hazır olduğu Haziran ayında gerçekleştiğinden onlar tarafından takip edilmektedir. Çilek ay adı nesilden nesile aktarıldı ve bugün birçok kişi tarafından kullanılmaya devam ediyor. 21 Haziran'daki ayın ilerleyen saatlerinde yaz gün dönümü, Kuzey Yarımküre'de astronomik yazın başlangıcını ve en uzun günü, Güney Yarımküre'de ise kışın başlangıcını ve en kısa günü işaretleyecek. Mevsimdeki bu değişiklik, dünyanın ekseninin güneş etrafındaki yörüngesine kıyasla 23,5 derecelik eğimden kaynaklanıyor. Ve bu ay en doğrudan güneş ışığının Kuzey Yarımküre'ye ulaşmasına izin veriyor. Tarih boyunca bu göksel olay, çeşitli uygarlıkların takvimlerini, geleneklerini ve tarım uygulamalarını şekillendirerek çok önemli bir rol oynamıştır. Çiftçiler, mahsulleri ne zaman ekeceklerini ve hasat edeceklerini belirlemek için Haziran gün dönümüne güveneceklerdi. Gün dönümü zamanlaması, Antik Roma takvimi ve modern Gregorian takvimi gibi birçok takvimin gelişimini etkiledi. Gökyüzünü izlerken, Mevsim değişikliğinin tadını çıkarın. Derin uzayın parıltılı varlıklarını, yeşil çimenlerin serinliğini hissederek mutlaka izleyin. Ve sonsuzluğa bakmanın keyfine varın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.